హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీకు వీడియోలో ఎఫ్డిఐ మరియు ఎఫ్ఏ మధ్య తేడా ఏమిటి వాటి రెండింటిని ఎలా గుర్తించాలో నేను మీకు ఈ వీడియోలో వివరంగా చెప్తాను సో ముందుగా మనం ఎఫ్డిఐ అంటే ఎఫ్ఏ రెండింటి మధ్య రెండింటి ఎక్స్పెన్షన్ ఫామ్ చూద్దాం ఎఫ్డిఐ అంటే ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనమాట ఎఫ్ఏ అంటే ఫారెన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనమాట ఇక్కడ మనం ఒకసారి కామన్ వర్డింగ్ చూసుకుంటే ఫారెన్ ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇక్కడ ఒక్క చోటే డిఫరెన్స్ ఉందన్నమాట ఇంతకుముందు ప్రజెంట్ రూల్స్ కాకుండా ఇంతకుముందు రూల్స్ ఎలా ఉండేదంటే ఒక ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఒక ఎఫ్ఐ అంటే ఇక్కడ మనం ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్ అనుకుందాం ఒక ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అది ఎఫ్టిఐ అవ్వాలా లేక ఎఫ్పిఐ అవ్వాలా అనేది డిసైడ్ చేయాలంటే అవి రూట్ ఛానల్ రూట్ కానీ లేదా ఛానల్ అంటే అవి ఏ విధంగా మన ఇండియాలోకి ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు అంటే ద వే వేని డిసైడ్ చేసుకుని ఈ క్లాసిఫికేషన్ జరిగేది అనమాట అంటే ఒక ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎఫ్డిఐ అవ్వాలా లేకపోతే ఎఫ్పిఐ అవ్వాలని చూసుకోవాలంటే అంతకుముందు ఏం చూసేవాళ్ళంటే రూట్ లేదా ఛానల్ అంటే వీళ్ళు వెయిట్ ద్వారా వచ్చారు ఇక్కడ చూసుకుంటే మీరు డైరెక్ట్ ఉందనమాట ఇక్కడ చూసుకుంటే పోర్ట్ఫోలియో అనమాట అంటే త్రూ స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కంపెనీ తీసుకుంటే మన ఇండియా కంపెనీ తీసుకుంటే ఆ ఇండియన్ కంపెనీ అది లిస్టెడ్ కంపెనీ అయింది అనుకోండి అంటే లిస్టెడ్ కంపెనీ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ దాని షేర్స్ అనేవి స్టాక్ మార్కెట్స్లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి అనమాట ఓకే ఆ స్టాక్స్లో ఒక ఫారెన్ ఇన్వెస్టర్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే దాన్ని మనం ఫారెన్ పోర్ట్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేవాళ్ళం అనమాట అయితే మరి ఎఫ్డిఐ ఏంటంటే డైరెక్ట్గా త్రూ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ద్వారా కాకుండా డైరెక్ట్గా వచ్చి ఒక ఫారినర్ వచ్చి మన ఇండియాలో పర్మిషన్స్ తీసుకొని ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేస్తే లేదా ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే దాన్ని మనం ఎఫ్డిఐ అనేవాళ్ళం అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెజాన్ తీసుకోండి అమెజాన్ షేర్స్ స్టాక్ మార్కెట్లు లేవు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెజాన్ ఇక్కడ అమెజాన్ మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఇక్కడ అమెజాన్ అనేది ఏంటంటే మన ఇండియన్ కంపెనీ కదా అంటే ఒక ఫారెన్ కంపెనీ ఒక ఫారెన్ కంపెనీ వాడు మన ఇండియాలో వచ్చి ఇన్వెస్ట్ చేశాడు అనమాట సో ఒక ఫారినర్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవుతుంది మరి ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయింది ఓకే మరి ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నుంచి ఇది మనం ఎఫ్డిఐయా లేకపోతే ఎఫ్పిఐ చెప్పాలంటే ముందు మనం ఇక్కడ ఏం చూసుకోవాలి ఇంతకుముందు రూల్స్ ప్రకారం ఇంతకుముందు రూల్ ప్రకారం ఏంటంటే వీళ్ళు ఏం చేశాడు డైరెక్ట్గా వచ్చి ఇన్వెస్ట్ చేశారు ఇక్కడ అంతేగాని ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉన్న కంపెనీలో ఉన్న షేర్స్ కొనలేదనమాట ఓకే కాబట్టి ఇది ఏమవుతుందంటే ఎఫ్డిఐ అవుతుంది అనమాట అయితే రీసెంట్గా రూల్స్ ఎంత అంటే కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది తర్వాత దీంట్లో ఉన్న కొన్ని లూపుల్స్ ఫిల్అప్ చేయడానికి ఏం చేశారంటే డెఫినేషన్ మార్చారనమాట డెఫినేషన్ ఇప్పుడే మార్చారంటే ఇప్పుడు ఒక ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇప్పుడు ఒక ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అది ఎఫ్పిఐయా సారీ సారీ ఎఫ్డిఐయా లేకపోతే ఎఫ్పిఐయా అని చెప్పాలంటే ద ఓన్లీ క్రైటీరియా ఈజ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనమాట పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ కంపెనీస్ ఎంతమంది ఏంటంటే ఛానల్ అనమాట ఎంతమంది అంటే డైరెక్ట్గా వస్తుందా లేకపోతే పోర్టిఫోలియో ద్వారా వస్తుందా దీన్ని బట్టి అది ఎఫ్డిఏ అవుతుందా లేకపోతే ఎఫ్పిఏ అవుతుందో క్లాసిఫికేషన్ జరిగేది అనమాట కానీ రీ రీసెంట్గా చేసిన చేంజెస్ రూల్స్ ప్రకారం ఏంటంటే పర్సంటేజ్ అనేది క్రైటీరియా అయిపోయింది అనమాట ఏంటి ఆ పర్సంటేజ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లిస్టెడ్ కంపెనీ తీసుకుంటే ఒక లిస్టెడ్ కంపెనీ ఒక లిస్టెడ్ కంపెనీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసుకుంటే జీరో టు టెన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనమాట ఈ రేంజ్లో చేస్తే అంటే ఒక ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఒక ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఒక లిస్టెడ్ కంపెనీలో అంటే ఒక టెన్ పర్సెంట్ లోబులో చేస్తే దాన్ని ఏమని పిలుస్తున్నారంటే ప్రజెంట్ ఫారెన్ ఫోర్ ఫోర్త్ ఫోర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని పిలుస్తున్నారు అనమాట అదే టెన్ పర్సెంట్ కాకుండా టెన్ పర్సెంట్ అబో టెన్ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్లో చేస్తే దాన్ని ఎలా పిలుస్తున్నారంటే ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని పిలుస్తున్నారు అనమాట ఓకేనా ఇంతకుముందు ఏంటి ఛానల్ అందుకని ఇక్కడ నేను ఛానల్ అని చెప్పాను ఇంతకుముందు ఇది క్రైటీరియా కానీ క్రైటీరియాని ఏం ఎట్లా చేంజ్ చేస్తారంటే పర్సనల్ క్రైటీరియా అయిపోయింది అనమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదేందంటే లిస్టెడ్ కంపెనీస్ అనమాట ఎందుకంటే ఇక్కడ ఫారెన్ పోర్ట్ఫోలియో వాళ్ళు ఇన్ స్టాక్స్ని ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు అనమాట ఓకే అదే డైరెక్ట్గా వస్తే దాన్ని దాన్ని మనం అంటే ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటాం అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి టెన్ పర్సెంట్లో చేస్తాడా అంటే ఒక ఫారెన్ ఒక ఫారెన్ ఒక ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ టెన్ పర్సెంట్ వాళ్ళు చేస్తే అది ఎస్పీ అయిపోతుంది అదే టెన్ అదే ఫారెన్
మన స్టేట్లోనే లేకపోతే కంట్రీలో పెట్టిస్తుంది దాన్ని మనం ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అన్నమాట అక్కడ పర్సనల్ క్రైటీరియా అనేది ఏమి ఉండదు ఎందుకంటే అవి స్టాక్ మార్కెట్లో అవైలబుల్గా ఉండవు కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇండియాలో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్లో తీసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి సంబంధించిన భారతీయ సిమెంట్ తీసుకుంటే భారతీయ సిమెంట్ అనేది ఇది ఒక అన్లిస్టెడ్ కంపెనీ అనమాట ఎందుకు అన్లిస్టెడ్ కంపెనీ అంటే దీని షేర్స్ స్టాక్ మార్కెట్లో ఉండవు మీరు ఉదాహరణ నెట్కెళ్ళి భారతీయ సిమెంట్ షేర్స్ అని కొడితే మీకు ప్రైస్ ఏం చూపించదు ఎందుకంటే లేదు దాంట్లో అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియన్ సిమెంట్స్ కొట్టండి చూపిస్తుంది ఎందుకంటే దాని షేర్స్ స్టాక్ మార్కెట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఈ విధంగా మన క్లాసిఫికేషన్ అయితే చేసుకోవాలంటే ముందు ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయినా ముందు ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయినా ఫారిన్ పోర్టబుల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయినా కూడా రెండు ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్లే కానీ ఎక్కడ తేడా వస్తుందంటే ఇది ఇక్కడ తేడా వస్తుంది అనమాట టెన్ పర్సెంటేజ్ ఇక్కడ పర్సెంటేజ్ అనేది క్రైటీరియా అవుతుంది అనమాట ప్రెసెంట్ రూల్స్ ప్రకారం టెన్ పర్సెంట్ లోపల అయితే ఎఫ్డీ అవుతుంది టెన్ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లోపల అయితే దాన్ని మనం ఎఫ్డీ అని పిలుచుకుంటాం అనమాట ఓకే సో ఈ విధంగా మనం క్లాసిఫికేషన్ అనేది చేసుకోవాలి సో ఇది నా ఈ వీడియోల ఎక్స్ప్లెనేషన్ నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్